It's a steep track. Peter, you old Dinter's Jeep, is struggling up the hill. But the newly built road in the far south is a tremendous relief. Until recently, the village we are going to visit could only be reached on foot. A spectacular view over the coast opens up to us from up here. With a length of 100 kilometers and a width of 80 kilometers, Mindoro is the seventh biggest island of the Philippines. It is also the home of an indigenous people that has been fighting to survive since the arrival of the Spaniards in the 16th century, the Mangayans. On our arrival, we find ourselves surrounded by children. It fascinates them to see themselves in the viewfinder of the camera. There are hardly any tourists around here. Those who come here usually want to visit this man, Antun Posma. It is because of his vocation that the Dutchman has ended up here. He wanted to be a missionary of the divine world. In 1958, his order sent him here. It was everything in the Philippines. I knew that there was what man called the Mindoro Mangyanen. We're leafing through the pages of the past, one year after his ordination. Posma is thirsty for action. His order entrusts the 29-year-old with the spiritual welfare of Manzale, a fishing village in the south of the island. Belonging to the parish are many lowlanders, Filipinos, who have settled at the coastal region as fishermen or farmers. Occasionally, Postma also encounters Mangayans, Highlanders, who live an extremely simple life in the mountains. Postma quickly notices that the natives are being looked down on. Was das Einzige, was man von den Mangyanen wusste, ist, ach, die sind smutzig oder die sind unwissend, die wissen nichts, da ist keine Schule und all diese Sachen. Viele Leute in Mansale hatten auch ihre Mangyanen, die in ihren Feldern gearbeitet haben. Ne? Für ein, ein Lohn, das war vielleicht ein, ein Viertel von dem Lohn, was die anderen Leute bekommen. Und all diese Sachen. Ne? For the lowlanders, Mangaya is a swear word. Although the island used to belong to the Mangayans, originally it was them living on the fertile coast. But more and more settlers came to the island. As a peaceful people, they often had nothing to respond to the aggression of the intruders. So they retreated to the mountains until eventually that land was also claimed by the settlers. As uneducated people, they didn't know how to defend the land which they had cultivated. Not surprisingly, they were very skeptical towards the religion of the immigrants. Das Wort Christen hat eine ganz andere Bedeutung für die Mangyan. Für die Mangyan die Bedeutung Christen ist ein Ausländer, äh, auch wenn innerhalb der, der, der Country, äh, eine Person, die von dich nehmen will, die, die, die betrügt und all, alles negativ was nicht zum Christensein gehört, das haben die, die Mangyanen geglaubt am Anfang. Ein Christen war ein, ein, ein schlechter Mensch. Most of the Mangyans still live like their ancestors did. With 100,000 people, they are a minority among the total number of around 1.3 million inhabitants. Their life in the often inaccessible mountain regions is simple. They plough their fields with insufficient tools, mostly handmade, growing maize and bananas. They also keep a few animals. When young Postma asks them what it is he could do for them, they express only one wish. They want their children to go to school so that those will not be cheated that easily by the lowlanders. Postma reacts immediately. He builds a school at the mission by the coast.
From then on, the Mangai and children are coming to the valley for the lessons. But then something terrible happens. Antum Posma is just coming back from a journey when he notices that everyone is churned up in his parish. Bin ich dann äh, rausgegangen aus dem Bus. Ich sag, was ist denn los? Ja, es, es, einige Mangjahren sind ertrunken worden oder was, ich weiß nicht genau. Und äh, sie, sind noch nie, sie haben noch nie alle gefunden und alles. Sie Mangjahren, welche? Oh, wir wissen das nicht. Oh, sie haben einige Leiche habe sie gefunden. Postma is hurrying to the beach. He's shocked by what he sees. Dead children are lying in the sand, pupils of the school he has built. People explain to him that the children must have drowned while they were going for a swim, showing him the children's clothes. Ja, schau mal, hier sind dann die Kleider, die haben mir das gezeigt. Ne? It's instantly clear to Postma that this has not been an accident. This is being confirmed in the hospital where the bodies are undergoing a postmortem. They had no kein Wasser in ihr äh, stomach, kein Wasser da drin. Das heißt, die waren schon tot, wenn sie ins Wasser ges äh, ge geschmissen sind. Ne? Even though the murderers were never identified, it leaked out what might have happened. Strangers had stopped the children on their way to school in order to find out why and with which means the priest was supporting them. Ja, die haben äh, hab dann gefragt, woher kommt das Geld, das die, der Pater hat? Er hat viel Geld, er ist sehr reich. Er, er hat eine Schule, ist am, am Bauen und, und dies und das. Er ist auch eine Schule in der Stadt, er hat er gebaut. Woher kommt das Geld? Naja, das, das, das wusste die Jungen, die wusste das nicht. Das ist Geld, das ist weit. Wir haben ihn geschlagen. Und dann auf einen Moment zu viel so geschlagen, dass er niederstürzte. The children had been beaten to death in order to cover up the intrusive questioning. They were, after all, just Mangayan. Nobody expected the bodies to be washed ashore. Postma's world collapsed. Das ist ein Trauma für mich auch gewesen, ja. Öfters, wenn ich allein war, ich war immer allein im Konvent, habe ich geschrien. The bishop warns Postma against having the police investigate the case. He thinks it is in vain. Postma can't bear the fact that members of his parish are covering up this crime. Für mich war es das Ende meine Interesse in die Leute, in die Tagalog-Leute. Auch wenn ich wusste, dass es gibt viele gute Leute darunter. Ich habe, habe mich selber versprochen, jetzt werde ich nur für die Mangyanen arbeiten. Die zwei, die können nicht zusammen. Postman wants to make sure that such a thing will never happen again. The bishop therefore entrusts him with the spiritual welfare of the Mangayans. Aber ich hat mir dann Angst gestellt für das ganze Eiland Mindoro. Ich muss dann auf, auf gewisse Zeiten muss ich dann von der einen Stelle nach der andere und mir, mir nie zu Hause zu fühlen irgendwo. Ja, ich sage, das kann ich auch nicht. Und weil ich dann diese Leute kannte und, und dann die Eltern von den Kindern, die, die wohnten auch hier. Ich habe mich hier ge, ge, an, aus, angestellt. Ne? Postma decides to live with the Mangayans from then on. He leaves the presbytery to go to the mountains. He builds a house for himself in Panatean, the village of the children who have been killed. When he hears about landowners claiming the territory of the Mangayans, he makes himself their lawyer. With the support of his order, he can prevent their land from being sold. The land where the Mangayans have built their houses belongs to them now. 
no one will ever be able to drive them away anymore. With Postma's help, they have built a school, an assembly room and a water supply system. The longer Postma has been living with them, the more he's become one of them. This is Jamil. As a young woman, she supports the Dutch missionary's work, helping him to get to know the culture of her people. Then they fall in love with each other. Jamil gets pregnant and gives birth to a girl. Postma, still belonging to the Order of the Divine Word, is seeking advice. Sogar wenn ich schon ein Kind hatte, hat einigen gesagt, na ja, es gibt, das, du kannst dann die Frau Geld geben und dass das Kind aufblüht. Und ich sage, nein. Was wurde, dass dann auch die Einfluss haben für die Religion, auch da eigentlich? Ein, ein Pater, der hier kommt und erzählt uns über Christus, aber wenn das Moment, wenn er etwas getan hat, ein Kind hat er erzeugt, und dann, dann geht er weg. Postma doesn't want to evade his responsibility as a father. He stays with Jamil. Soon more children are being born. Today there are three girls and a boy. Lunch with the family. Peter Ewald Dinter is visiting today. When Postma had decided to stay with his family, the bishop appointed Edward Dinter as the pastor for the Mangayans. Postma and his former brother are still friends. When Postma had left the order, Dinter married the two. Rome had also agreed to Postma's new life and unfrocked him. Ich habe es immer tun wollen auf eine Weise, das war akzeptierbar, äh, auch mit der Kirche. So, wir haben angefragt, ich habe, und ich wusste auch, wenn ich meine Frau, musste ich verheiraten, um, äh, um zu zeigen, dass, dass ich sie nicht ein Spielzeug war für mich oder so etwas, um die Mangianen auch zu zeigen, nein, ich bin seriös dabei, ich liebe sie und wollte mein ganzes Leben mit ihr weiterleiten. By marrying Jamil, Postma immersed further into the Mangayan way of living. So, das, das war mir eine Versicherung für die Mangayanen auch, dass ich wirklich für die Mangayanen war, an ihrer Seite stand. The more Postma gets to know the life of the Mangayans, also their manners and customs, the more amazed he is by their cultural riches. One observation is a crucial experience for him. He watches a man carving strange symbols into a bamboo. Da sagt ich, was, was machst du denn dort? Ich sagte, ich schreibe einen, einen Brief. Du schreibst einen Brief? Ja, sagt er. Und da habe ich so, so dumm eine, eine, eine Frage. Ja, aber ja, ich verstand das ja gar nicht. Könntest du das dann lesen? Oh, selbstverständlich, ich, ich will das nicht schreiben, aber wenn ich es nicht lesen kann, nicht. Das hat ja einen dummen Kopf, wie ich bin. Ach, oh, das sagt er. Ach, ja, selbstverständlich. Sagt er. Und seitdem bin ich immer wieder dahinter gewesen, äh, um die Schrift von den Mangian kennenzulernen. Postma starts studying the Mangayan script intensively. He finds out that they have preserved a writing system that has got lost elsewhere in the Philippines under the influence of the Spanish conquerors. Postma researches and documents the Mangayan writing characters. With his studies, he's laid the groundwork for ensuring that they won't get lost, even though the children tend to speak Tagalog, the language of the country, more and more these days. Jetzt, wenn die Kinder in die Schule gehen, dann, die lernen dann ganz andere Sachen. Das ist sehr gut. Aber ihre eigene Kultur, das Schreiben zum Beispiel, das geht verloren. Dann kann es sein, dass andere Mann sagt, no, das ist nicht so wichtig. 
Aber das ist nicht wahr. Das ist wichtig, weil das ist etwas von der Vergangenheit. Das soll nicht veröffentlicht werden. Jetzt habe ich das so getan. Dann werde ich ein spezielles Büchlein ganz einfach schreiben, wo in die Alemannianen Zeichen von Alphabet so gesagt With the teaching materials Postma has developed, he has managed to save the original Mangayan language. Children can study it today at Mangayan schools, together with other unique characteristics of their own culture that cannot be found in any syllabus of other Philippine schools. Thus, Postma has succeeded in passing on their heritage to future generations. Calapan, the capital of the island, the Mangayan center, not far from the house of the Order of the Missionaries of the Divine Word. The institute, founded by Father Dinter and Antun Postma, has been collecting everything that has been researched and written down so far about the Mangayan people. A majority of the documents thanks to Antun Postma. The view on the Mangayan people, despised for such a long time, has changed. Postma's core book on the Mangayan people comprises four volumes. In addition to that, Postma has published or written huge numbers of papers, studies and articles about the Mangayans from the 15th century to this day. Time and time again, he is coming down from the mountains to Calapan to help with building up the institute. Postma has become an acknowledged ethnologist among the experts. His commitment is also appreciated by the government. Next to the Mangayan Center is this small shop. With the shop, Peter Dinter has given the Mangayans the opportunity to sell their products and artifacts, which contributes to saving their traditional craftsmanship. Die Mangayanen haben schon immer Sachen verkauft, um etwas Geld zu kriegen. Und die wurden immer wieder betrogen. Und dann wann kriegen sie das Geld? Und hier ist eine Stelle, wenn die, die Sachen herkommen, die kriegen alles bezahlt, sofort in Cash und wir verkaufen das. Und ich meine, es ist auch, um Mangian Kultur zu fördern. Es ist nicht bloß jetzt das Einkommen. Und alles, was wir hier an, an Einkommen haben, geht in die Erziehung für das Schulgeld der Mangianen, die im College sind, in Mount Tabor. So, es geht praktisch, es kommt von den Mangian, geht zu den Mangianen, wir sind bloß so eine Zwischenstelle. Here in the village, the thread is still spun the same way the Mangayans have done for generations. Although the children today mostly wear cheap imported clothes, the interest in the traditional methods of production prevents the looms and craftsmanship from vanishing. The demand and the appreciation not only ensure a source of income, but also strengthen their self-confidence. Antun Postma and Edwald Dinter never tire of doing everything in their might to save the Mangayan culture. When Father Dinter visits the village, he celebrates maths with the Mangayan inhabitants. By experiencing that Christianity has nothing to do with the evil practices of those who have wanted to steal their land, the Mangayans have begun to get interested in the missionary's religion. Postma's wife has become a mediator. My wife has a lot to do, also for a better understanding of the people with Christians, what it actually means. Na, keiner wird jetzt sagen, äh, ein Christ ist ein schlechter Mensch oder so etwas nicht. Die wissen auch, wenn es schlechte Menschen gibt, die gibt es unter den Christen auch. Aber die wissen dann auch, so soll es nicht sein. In their original Mangayan religiosity, the fear of demons plays a big part. For many people turning to Christianity, it is a liberating experience. 
die, die Leute haben Angst für die, die bö bösen Geister. Ne? Das ist noch immer da. Und, und mit, ich sage immer mit Christus dabei. Nein, die bösen Geister, die, die haben Angst dafür. Und, und, es ist ganz einfach, das so zu sagen. Nicht? Aber äh, das ist auch ein äh, Grund, warum Mangyane, die wollen dann auch äh, getauft werden. Viele Mangyane haben gedacht, ich habe keine Angst mehr dafür. Ich, ich glaube in Christus und hier wird mir äh, äh, ab, äh, Schutz geben oder so etwas. Nicht? Antun Pasma is no longer allowed to celebrate the Mass. As Father Dinter, who is responsible for the Mangayan people on the whole island, can only come to the mountains every few weeks, Postma helps out in the meantime by preaching the liturgy of the word. Jeden Samstag, wenn der Ewald nicht da ist oder der Leon, habe ich dann die Predigt. Ich immer jeden Predigt sage ich es. Christus besteht, er ist bei dich, er wartet auf dich. Sprech zu ihm und all dieses. Ich, vielleicht ist es nicht alles theologisch, was ich da sage, aber äh, ich wollte, dass die Person von Christus auch bei den Mangyanen bekannt ist, um ihr Leben äh, zu befreien von all Angst, was es dann auch ist. Angst auch, dass sie nicht alles wissen, was die anderen Leute wissen. Äh, dass sie nicht alles äh, äh, haben, was die anderen Leute haben. Das ist nicht nötig. When Postma arrived 40 years ago, his life changed completely. His interest and his research, however, have also changed the lives of the Mangayans. Postma has succeeded in restoring the dignity of a once despised people. After such a long time of exclusion, of course, it still takes time for everybody to realize that. I said, we are only Mangyan. Die sagt, ich bin ein Mangyan, ich habe meine eigene Kultur. Und das habe ich auch die Mangyan, vergesst nicht, du bist Philippiner. Du kannst stolz sein auf sich selber, auf ihre Vorväter, die das alles, die Mangyanen-Kultur, weitergegeben haben. <lacht>